வணக்கம் நண்பர்களே போதிய கடமையில இருந்து பரத் Dream Believe Achieve கனவு காணுங்கள் அதை நம்புங்கள் அதை அடையுங்கள் இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் நான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கேட்டேன் ஓகே என்ன ரிலேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்படி எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி இதான் உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்லான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகே இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு ஓகே ஸோ அதுதான் டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி பாக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஓகேவா ஸோ டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ரெண்டு கன்ஃபியூஷன் கேட்டுட்டு இதுல எது தப்பு எது ட்ரூ ஃபால்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அவங்களோட வேலை சேம் லைக் சில்லாகுசம் ஓகேவா ஸோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க நீங்க சில்லாகுசம் என்னப்படும் இதுதான் சிம்பிளான விஷயம் ஓகே இப்போ ஏசி போயிட்டிங்களா நேரம் போய் ஸ்பாட் பண்ணுங்க ஏங்க இருக்கு சி இங்க இருக்கு ஓகே இப்போ ஏக்சி நடுவில் ரெண்டு சிம்பிள் இருக்கு ஒன்று இங்கிட்டு இருக்கு ஒன்று அங்கிட்டு இருக்கு ரெண்டும் ஆப்போசிட் சிம்பிள் ஸோ அதனால ஏலேருந்து பிக்கு தான் போக முடியும் பிலேருந்து சிக்கு போக முடியாது அதே மாதிரி சிலேருந்து பிக்கு தான் வர முடியும் பிலேருந்து ஏக்கு வர முடியாது ஸோ ஏக்கும் சிக்கும் நடுவில் ஒரு பாலம் இல்லை இங்கே உடஞ்சி போச்சு பாலம் அப்படின்றப்போ எனக்கு சி இஸ் கிரேட்டர் தான் ஏனு என்னால் டெஃபினட்டாக சொல்லவே முடியாது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஏன்னா என்னால் ரிலேஷன்ஷிப்பே பண்ண முடியாதப்போ இது எப்படி சொல்ல முடியாதனால அப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தப்புன்னு சொல்லிடுவேன் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் போகலாம் அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் படிக்கவே படிக்காதீங்க டேரெக்டாக அவங்க கண்ணு இந்த ரெண்டு எழுத்து தான் போகணும் சிம்பிள் கூட மறந்துடுங்க ரெண்டு எழுத்து பாருங்கள் டி எஃப் எங்கே இருக்குது டி இங்கே இருக்குது எஃப் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குன்னு பாருங்கள் இது ஈக்குவல் டூ ஓகே ஸோ ஈக்குவல் டூனா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஈக்குவல் டூனா எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகே ஸோ டி எஃப் கேட்குறாங்க டி எஃப்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் டிக்கு ஈக்கு என்னென்னு பார்த்துட்டு போயிடுங்க ஏன்னா ஈக்குவல் டூ எஃப்னு நல்லாவே தெரியும் ஸோ டிக்கும் ஈக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்க டிக்கும் ஈக்கு நடுவில் நீங்கள் என்ன சிம்பிள்னு பார்த்துருங்க ஓகேவா டிக்கு என்னது காமனாக இருக்கிறது இந்த டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் இன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்ட் ஓகே ஏன்னா ஈக்குவல் டூன்றதை பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாது ஈக்குவல் டூனா என்ன இ இ இ இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் எஃப் போட்டுக்கலாம் எஃப் இருக்கிற இடத்துல இ போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ டிஎஃப் முடிஞ்சிச்சா இப்போ ஏடி ஏ இங்கே இருக்கு டி இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ ஏடிக்கு நடுவில் மூணு சிம்பிள் இருக்கு கிரேட்டர் தேன் இங் ஏ என்னால் ஏலேருந்து பிக் போக முடியுமா போகலாம் பிலேருந்து சிக்கு ஈக்குவல் டூ தான் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக போயிடுவேன் சிலேருந்து டிக்கு கண்டிப்பாக போகலாம் அப்போ ஏ டு டி ரிலேஷன்ஷிப் போடலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு இப்போ என்ன சிம்பிள் காமனாக இருக்கு இங்க ஒன்று இருக்கு இங்க ஒன்று இருக்கு மூணு சிம்பிள் இருக்கு இதுக்கு மூணுக்கும் காமனாக எனக்கு என்ன இருக்குன்னா எனக்கு இந்த சிம்பிள் தான் இருக்கு அப்படின்றப்போ அப்படியே இந்த சிம்பிள் தூக்கி அந்த வா யார் பக்கம் திறந்துருக்கு டி பக்கம் திறந்துருக்கு இங்கே அப்படி தானே இருக்கு அப்போ இந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்ட் தானே அப்போ இந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்ட் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன போடுவீங்க போத் ஒன் அண்ட் டூன்னு போடுவீங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்லி ஒன்னு போடுவீங்க இதோட நிறுத்திக்காதீங்க கீழே ஆக்சுவலாக அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்லி ஒன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னேன் இல்லை அது மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் ஏ ஆ பிஆ சிஆர் டி ஆஇஆ நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெண்டு கொஸ்டின் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது இந்த மாதிரி ரொம்ப சப்பையெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க அடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம இன்னும் டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் நம்ம ஸோ இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் டேரக்டாக கன்க்ளூஷன் தான் பார்க்க போகிறீங்க பி ஆர் ஸ்பாட் பண்ணுங்க பி இங்கே இருக்குது ஆர் இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்கும் நடுவு பி கார் நடுவில் ரெண்டு சிம்பிள் இருக்குது கா ரெண்டு சிம்பிள் காமனாக இது இருக்குது ஓகே ஸோ அது இங்கே இருக்கா இருக்குது அப்போது இது கரெக்ட் அடுத்த கன்க்ளூஷன் வாங்க கியூ எஸ் கியூ இங்கே இருக்குது எஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ நடுவில் ரெண்டு சிம்பிள் இருக்குது இந்த ரெண்டு சிம்பிளுக்கும் என்ன காமனாக இருக்குது இது மட்டும்தான் காமனாக இருக்குது ஓகே ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் டூ இல்லை அப்படின்றப்போ இது மட்டும் தான் ரெண்டு காமனாக இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக கியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு இங்கே என்ன இருக்கு கியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை கிரேட்டர் தேன் வேற கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு வேற அப்படின்றப்போ இது தப்புன்னு சொல்லிடலாம் ஈஸியா ஓகே மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் போங்க எஸ் வி எங்க இருக்கு எஸ் இங்க இருக்கு
ஒழுங்கா பாஸ் ஆக முடியுதான் பாருங்க ஓகே ஏல இருந்து பிக் போயிடுவேன் பிஎல் இருந்து சீக் போயிடுவேன் சீல இருந்து ஈஸியா போயிடுவேன் ஈக்குவல் டூ இருக்கு ஸோ டி டூ ஈஸியா போயிடுவேன் இ டூ எஃப் போயிடுவேன் எஃப் டூ ஜி ஈஸியா போயிடலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஏ பக்கம் திரும்பி இருக்கு ஸோ ஈஸியா நம்ம போயிடலாம் ஸோ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜி தான் சொல்ல முடியும் என்னால ஓகேவா ஏன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காமன் என்ன இருக்கு இது மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ இங்க ஏ போட்டு இங்க ஜி போட்டுருங்க அப்ப இது மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஆனா ஆனா கன்க்ளூஷன் என்ன இருக்கு கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ இருக்கு என்னால சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்க எல்லாம் ஈக்குவல் டூ இல்ல இங்க பாருங்க இங்க எல்லாம் ஈக்குவல் டூ மிஸ்ஸிங் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஈக்குவல் டு மிஸ்ஸிங் அப்படின்றப்போ காமனா எதுவுமே காமனா கிரேட்டர் தான் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஜி மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் கிரே இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ சொல்ல முடியாது அப்படின்ற பட்சத்துல இது தப்புன்னு சொல்லிடுவேன் சீக்கு எஃப்க்கும் பாருங்க இப்படி கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப சீக் சீக்கு எஃப் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி சீல இருந்து எஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க எப்பவுமே சீல இருந்து தான் எஃப் அப்ரோச் பண்ணணும் மாத்தி நீங்க எஃப்ல இருந்து சி பாக்க கூடாது சொல்லிருந்தேன் எப்பவுமே அவங்க கொடுத்திருக்க ஃபுளோலே போங்க இப்ப சி டூ எஃப் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க சில இருந்து எஃப் பாருங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க சி இஸ் கிரேட்டர் தான் சி பக்கம் வாய் திறந்துருக்கணும் அப்ப சி பக்கம் வாய் திறந்திருக்கான்னு பாருங்க திறந்திருந்தா மட்டும் தான் பாஸ் ஆக முடியும் சி டூ எஃப் ஈக்குவல் டூ இருக்கும் ஈஸியா போயிடலாம் சி பக்கம் வாய் திறந்துருக்கு போகலாம் என்னால ஈக்கு இங்க ஈக்குவல் டூ சோ சீக்கு எஃப் என்னால போக முடியும் காமன் என்ன இருக்கு கிரேட்டர் தான் மட்டும் தான் இருக்கு சோ சி இஸ் கிரேட்டர் தான் எஃப் அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் பட் கன்க்ளூஷன்ல கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ இருக்கு சோ தப்புன்னு சொல்லிடுவேன் ஓகேவா சோ இங்க ஈக்குவல் டூ இருந்தா மட்டும் தான் என்னால இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பண்ண முடியும் ஆனா இங்க ஈக்குவல் டூ இல்ல கிரேட்டர் தான் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்றப்போ என்னால சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்டேட் மட்டும் ஃபால்ஸ் இதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு நெய்தர் ஆப்ஷன் ஒன் நார் ஆப்ஷன் டூ இதுதான் இது கூட ஆன்சர் ஸோ இதுதான் நம்ம டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்து கன்க்ளூஷன் கேட்கறது அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் கேட்பாங்க ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரது ரொம்ப ரொம்ப ரேரு இப்ப கூட நீங்க பார்க்கலாம் மேபி ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் இந்த டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல மோஸ்டா கேட்க மாட்டாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி கன்க்ளூஷன் டிரைவ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இவ்வளவு நேரம் டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கன்க்ளூஷன் பார்த்தோம் இப்ப பாருங்க மூணு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறோம் இந்த இதுல சோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு கமா தெரியுதா சோ இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப ரெண்டு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஓகே சோ அதே லாஜிக் தான் ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்காதீங்க ஸ்ட்ரைட்டா கன்க்ளூஷன் போங்க எந்த ரெண்டு லெட்டர் பாருங்க அதை ஸ்பாட் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் ஏ எங்க இருக்கு எக்ஸ் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல எக்ஸ் இருக்கு சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்தணும் ஓகே அப்பதான் நம்மளால ஏக்கு எக்ஸுக்கு என்ன ரிலேஷன் பார்க்க முடியும் சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இத ஏ இங்க இருக்கு எக்ஸ் இங்க இருக்கு பாத்துட்டீங்க சோ நீங்க உங்க உங்களோட அடுத்த தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கணும்னா எப்படி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்துறது ஓகே ஒரு புரோக்கரை பிடிக்கணும் நம்ம அப்பதான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே சோ அந்த புரோக்கர் யாருன்னு பாருங்க இப்ப ஏ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க போறதுக்கு சி தெரியுதா ஏன்னா இங்கே சி இருக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் காமனா சி இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்றேன் ஏயும் எக்ஸையும் சந்திக்க வைக்கணும்னா புரோக்கர் வந்து சி தான் அப்போ ஏல இருந்து சியை பிடிச்சி ஓகேவா அப்புறம் சி சிங்க இருக்கா ஸோ சி போயிடலாம் ஸோ சியில இருந்து எக்ஸ பிடிக்க போறோம் ஓகேவா ஸோ எப்பவுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்றத பாருங்க கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஒரு ரிலேஷன் போட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏல இருந்து சி போறோம்னா நான் இங்க இது சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் தான் ரெட்ல ரெட் பென்ல எழுதுறதுதான் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ ஏல இருந்து சிக்கு போறோம் அப்போ ஏ போட்டுருங்க ஏக்கும் சிக்கும் என்ன காமனா இருக்கு கிரேட்டர் தான் விட காமனா இருக்கு அப்போ நீங்க இப்படி போட்டுருங்க இதுதான் ஏக்கும் சிக்கு உள்ள ரிலேஷன் போட்டாச்சா ஏன்னா ஈக்குவல் டூ இங்க இல்ல அப்படின்றப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தான் சி மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் சோ ஏக்கும் சிக்கு போயாச்சு இப்ப சில இருந்து எக்ஸ்போ போறோம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி இஸ் கிரேட்டர் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் யார் பக்கம் வாய் திறந்திருக்கோ அவங்க தான் பெரியாது அப்ப இங்க யார் பக்கம் வாய் திறந்திருக்கு சி பக்கம் வாய் திறந்திருக்கு அப்ப சி தான்
ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்க 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 இருக்கிறது அப்படியே போடணும் ஓகேவா ஸோ சி இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஃப் ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிக்க ரிலேஷன்ஷிப்பு ஸோ இது என்ன சொல்லலாம் நம்ம இ இஸ் இந்த ரெண்டு சிம்பிளுக்கு எது என்ன காமனா இருக்கு ஒன்லி இது மட்டும்தான் ஸோ எஃப் ஓகேவா ஸோ எஃப் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இ அப்படின்றத நமக்கு இதுல இருந்து டெரிவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஏன்னா இங்க ஈக்குவல் டு இல்லை அப்படின்ற காரணத்தினால இந்த ரெண்டுலேயும் காமனா என்ன கிரேட்டர் தான் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ எஃப் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இ ஸோ அது சிம் அது கன்க்ளூஷன் இருக்கான்னு பாருங்க இருக்கு அப்போ இது கரெக்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சின்ன குழப்பம் தயக்கம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு போக போக சால்வ் ஆகிடும் எப்போவுமே இதுதான் பேசிக் ரெண்டு இதை பாருங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு நீங்கள் என்ன லெட்டர்னு பாருங்க செகண்ட் ஸ்டெப்பு அது எங்கே இருக்குன்னு ஸ்பாட் பண்ணுங்க வேற வேறு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்தால் அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது பிகினர்ஸுக்கு தான் இந்த மாதிரி எழுதி இப்படி போடுறதுலாம் ஓகே நீங்கள் போக போக ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் பெண்ணை தொட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை ஓகே இந்த கொஸ்டின்லாம் பெண்ணை வச்சு போடவே கூடாது மைண்டில் போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் பார்த்து பார்த்து ஆன்சர் போடணும் அப்போதான் உங்களால் ஒன் மினிட்ல ஃபைவ் கொஸ்டின் போட முடியும் நான் என்ன சொன்னேன் சில்ல கொஸ்டின் டார்கெட் என்ன டூ மினிட்ஸ்ல ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இன்னிக்வாலிட்டியில் ஒன் மினிட் ஃபைவ் கொஸ்டின் அதுதான் நம்ம டார்கெட் அது எப்படி எடுக்கணுன்றது இந்த வீடியோ ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஸ்டேட் ஸ்ட்ரைட்டாக கன்க்ளூஷன் போங்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்னால இருந்துட்டு போட்டோம் கன்க்ளூஷன் போயிட்டீங்களா டபிள்யூ என் பாருங்க டபிள்யூ எங்க இருக்கு என் இங்க இருக்கு ஸோ இப்போ இங்க யார் நமக்கு கனெக்ட் பண்ண போறான்னு பாருங்க நமக்கு பி தான் கனெக்ட் பண்ண போறாரு இங்க ஸோ டபிள்யூ இருந்து பி போய் பியில இருந்து நம்ம என் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டபிள்யூ டு பி போக முடியாது பாருங்க ஏன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ பக்கம் தான் வாய் திறந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ டபிள்யூ டு பி போக முடியும் டபிள்யூ பக்கம் வாய் திறந்துருக்கு ஒன்லி வாய் மட்டும் திறந்துருக்கு இந்த ஈக்குவல் டூ இங்க இல்லை அப்படின்றப்ப இந்த ரெண்டு காமன் இது மட்டும் தான் ஸோ டபிள்யூக்கும் பிக்கு ரிலேஷன் போட்டாச்சா இப்போ பியில இருந்து என் பாருங்க என் பக்கம் வாய் திறந்துருக்கு அப்போ என்ன சொல்றாங்க என் தான் பெரியவர் பி பக்கம் வாய் திறக்க கூடாது ஏன்னா பி வந்துட்டு என்ன கம்பேர் பண்ணும்போது என் தான் பெரியவர் ஸோ நீங்க என் பக்கம் வாய் திறக்க போறீங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச ரிலேஷன்ஷிப் டபிள்யூக்கும் என்னுக்கும் ஓகேவா நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கு டபிள்யூ கே என்னுக்கும் இப்போ டபிள்யூ டி என்னால போக முடியுமா அதுல இருந்து போக முடியாது டபிள்யூ டு பி தான் போக முடியும் இங்கே ஆப்போசிட் சிம்பிள் இருக்கு அப்படின்றப்போ டபிள்யூக்கும் என்னுக்கும் என்னால ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அப்போ இங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண மாதிரி போட்டிருக்காங்க இது பண்ண முடியாது அப்போ இது ஃபால்ஸ் இந்த கன்க்ளூஷன் நீங்க இந்த ஸ்டே இந்த கன்க்ளூஷன் நீங்க வரவே முடியாது ஓகேவா செகண்ட் கன்க்ளூஷன் பாருங்க டபிள்யூ ஓ டபிள்யூ எங்க இருக்கு ஓ இங்க இருக்கு மறுபடியும் நமக்கு பி தான் கனெக்ட் பண்ண போறாரு டபிள்யூ இருந்து பி போய் பி இருந்து ஓ போ போறோம் ஓகே ஸோ டபிள்யூ போட்டுருங்க டபிள்யூ டூ பி போக போகிறோம் எனக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் டபிள்யூஎஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஏன் இந்த கிரேட்டர் தான் போடுறேன் டபிள்யூ பக்கம் தான் வாய் திறந்துருக்கு எனக்கு இங்கே ரெண்டுக்கும் காமன் என்ன இருக்கு ஒன்லி கிரேட்டர் தான் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ டபிள்யூஎஸ் கிரேட்டர் தான் பி போட்டாச்சு இப்போ பியில இருந்து ஓ போகணும் பிக்கு ஓக்கு சிம்பிள் பாருங்க பி பக்கம் வாய் திறந்துருக்கு அப்போ பி தான் பெரியவர் வாய் மட்டும் திறக்கல கீழே கிரேட்டர் தானும் இருக்கு ஸோ இங்கே என்ன போடுங்க அப்படி எழுதுங்க கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஓ இதுதான் நம்ம கிடைச்ச ரிலேஷன்ஷிப் டபிள்யூக்கும் ஓக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன டபிள்யூக்கும் ஓக்கு எப்படி நீங்கள் இப்போ என்ன ரிலேஷன் சொல்லலாம் நீங்கள் டபிள்யூ இஸ் ஒன்லி கிரேட்டர் தேன் ஓ ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு இல்லை அப்படின்றப்போ கிரேட்டர் தான் மட்டும் தான் காமன் ஸோ இதுதான் நம்ம கிடைச்ச ரிலேஷன்ஷிப் அப்படியே கன்க்ளூஷன் இருக்குது டமான் டிக் போட்டுருங்க அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஒன்லி டூ ஃபாலோஸ் இப்போ நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின் போகிறோம் தேர்டில் டேரக்டாக கன்க்ளூஷன் பாருங்கள் ஜே ஜி ஜே இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கு ஜி இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டக்குன்னு பார்த்தோம் என்ன தோணும் இங்கே இருந்து எப்படி தான் அங்கே போகிறதுன்னு பார்க்கணும் அப்போது இங்கே ஜே விட்டுருங்க ஐ ஹச் இருக்குது அங்கே என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அங்கே உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலாக இங்கே ஜே இங்கே இருக்குது ஜி இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து இங்கே போகணுன்னா இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஐயோ இல்லை ஹச்ஓ இருக்கணும் ஆனால் இங்கே இருக்குதா ரெண்டுமே இல்லை ஐ ஹச்எம் இல்லை அப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உங்களால் போக முடியாது ஆனால் ஜே இங்கிட்டே இருக்குது ஓகே செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஜே இருக்குது அப்படின்றப்போ நமக்கு என்ன ரிலேஷன் கேட்குறாங்க ஜேக்கும் ஜிக்கு தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டா ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே எனக்கு ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க அப்படின்றப்போ என்னால் இது போக முடியும் ஆனால் ஜேக்கும் ஜிக்கு இப்போ ரிலேஷன் கண்டுபிடிக
ஓகேவா ஸோ இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜே ஜி ஓகேவா ஜே இங்க இருக்கு ஜி இங்க இருக்கு ஜே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கு ஓகே நீங்க ஜே இங்க இருக்கு ஜி இங்க இருக்கு ஐ ஹச்சு இங்க இல்ல அப்படின்னு டிரஸ் பண்ண முடியாது அர்த்தம் இல்ல ஜே இங்கவே இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இங்க இருக்கு ஸோ ஜேக்கும் ஜிக்கும் என்னால ரசிச்சு பண்ண முடியுமா முடியாது ஆப்போசிட் சிம்பிள் இருக்கு ஸோ ஃபால்ஸ் போட்டு போயிருங்க ஐ இங்க இருக்கு எஃப் இங்க இருக்கு ஸோ ஐ என்ன பண்ணலாம் ஐல இருந்து நான் ஜே போய் மறுபடி ஜேல இருந்து என்னால எஃப் வர முடியும் அப்படி ஜேல இருந்து எஃப் வரும்போது என்னால இந்த சைடு கொஞ்சம் தடங்களா இருக்கு ஸோ என்னால போக முடியாது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஸோ இதுதான் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு போடுறது ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் புரியல இன்னொரு த்ரீ எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணா அது உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாயிடும் ஸோ எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் போங்க யு ஜே யூ எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஜே எங்க இருக்கு ஸோ வேற வேற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு ஸோ கனெக்டிங் ஃபிகர் ஒன்று வேணும் நமக்கு யூக்கும் ஜேக்கும் போறதுக்கு ஸோ யார் அந்த கனெக்டிங் ஃபிகர் டக்குன்னு பார்க்கணும் என் இங்கே இருக்கு என் இங்கே இருக்கு அப்போ உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் யூல வந்து என்ன போய் என்ல இருந்து என்னால ஜேக்கு போய் யூக்கும் ஜேக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளால கொடுக்க முடியும் அப்போ யூக்கு என்னுக்கு என்ன ரிலேஷன் எழுதிருங்க யூ இங்க இருக்கு என் இங்க இருக்கு அப்போ நல்லா பாருங்க வாய் வந்து யூ பக்கம் தான் திறந்துருக்கு ஓகே அப்போ யூ தான் பெரியாளு ஸோ பெரியால் ஆகி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ இங்க இருக்கு ஓகே ஸோ யூக்கும் எண்ணுக்கு நடுவில் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ ஸோ யூ என் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ல இருந்து அவன் எங்க போக போறோம் ஜேக்கு போக போறோம் இங்க ரெண்டு என் ஜேங்க இருக்கு ரெண்டு சிம்பிள் இருக்கு ஸோ எது காமனா இருக்கு என்ன கொஞ்சம் ஜேக்கும் இதுதான் காமனா இருக்கு ஸோ அட் த என் ஆஃப் நான் என்ன சொல்லலாம் யூக்கும் ஜேக்கும் என்ன என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு யூ அண்ட் ஜே யூ அண்ட் ஜேக்கு நடுவில் என்ன இருக்குன்னா யூ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ ஜே ஓகேவா ஸோ அது கன்க்ளூஷன் இருக்கா இருக்கு நீங்க இந்த மாதிரிலாம் எழுதவே கூடாது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்காக எழுதுறேன் இந்த மாதிரி நீங்க எழுதி பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடும் மூணு நிமிஷம் ஆயிடும் அவங்க இன்னிக்வாலிட்டி போடுறதுக்கு நமக்கு டார்கெட்டே அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா போனும்போது எழுதி எழுதி பாருங்க அதுக்கப்புறம் பெண்ணு யூஸ் பண்ணாம பார்த்த உடனே யூ ஜே இருக்கா யூ ஜே அப்ப என்ன யூக்கு என்னுக்கு என்ன ரிலேஷன் மைண்ட்ல போடுங்க மைண்ட்லயே அப்படி பிக்ஸ் பண்ணுங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படி யூ என் என் ஜே ஓகே இந்த மாதிரி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்படிதான் போட போறீங்க ஓகேவா இப்போ வி சி பாருங்க விக்கும் சிங்க கேக்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்னது ஸ்பாட் பண்ணணும் விஏ சியும் ஸ்பாட் பண்ணுங்க வி இங்க இருக்கு சி இங்க இருக்கு ஸோ நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம் விக்கும் சிக்கு நடுவில் கண்டிப்பா என் வச்சு தான் போக போறோம் வீல இருந்து என் போய் என்ல இருந்து ஈஸியா சி போயிடலாம் ஸோ விக்கும் என்ன என்ன லட்சம் பாருங்க இதுல டேரக்டா உங்களுக்கு தெரியும் வீல் விக்கும் என்னுக்கும் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ ஸோ வி என் போட்டுடலாம் நம்ம என் போயாச்சா இப்போ என்ல இருந்து சி போக போறோம் ஸோ என் இங்க இருக்கு சி இங்க இருக்கு ஓகேவா ஸோ என்னுக்கும் சீக்கு நடுவில் என்ன காமனா இருக்கு சிம்பிள் பாருங்க கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூவே காமனா இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ வீ கு சீக் நடுவில் என்ன சொல்லலாம் இது கரெக்டாக தானே வீ கு சீக் நடுவில் வி இஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு சீன் ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டுமே கரெக்ட் ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆன்சர் போத் ஒன் அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போகிறோம் எடுத்தோடனே கன்க்ளூஷன் போயிடுங்க எக்ஸ் ஏ எக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்கு ஏ இங்கே இருக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யார் கனெக்ட் பண்ண போகிறான்னு பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் காமன் என்ன இருக்கு எம் இருக்கு ஓகே நீங்கள் எப்பவுமே இப்படியே வாங்க எக்ஸ்ல இருந்து ஏன்னா நீங்க எக்ஸ்ல இருந்தே பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ எக்ஸ்ல இருந்து எம் போய் அப்புறம் எம்ல இருந்து ஏ போடுங்க அன்னைக்கு அதை எப்பவுமே கரெக்டாக வரும் ஸோ எக்ஸ்ல இருந்து எம் போய் எம்ல இருந்து ஏ போயிடலாம் நம்ம ஓகே ஸோ எக்ஸ் போட்டுருங்க எக்ஸ் இங்க இருக்கு எம் இங்க இருக்கு ஸோ ரெண்டு காமனா என்ன இருக்கு ஈக்குவல் டூ மறந்துருங்க இதுதான் காமனா இருக்கு எக்ஸுக்கு எம்முக்கும் இப்போ எம்முக்கும் ஏக்கும் ரிலேஷன் ரிலேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க எம் தான் பெரியான்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எம் தான் பெரியாலு ஏ இப்ப எக்ஸுக்கு ஏக்கு உங்களால் ரிலேஷன் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன் இங்க ஆப்போசிட் சிம்பிள் இருக்கு உங்களால எக்ஸ் வந்து எம் தான் போக முடியும் எம்ல இருந்து ஏ போக முடியாது அதே மாதிரி ஏல இருந்து எம் தான் வர முடியும் எம்ல இருந்து எக்ஸ் வர முடியாது ஏன்னா ஆப்போசிட் சிம்பிள் பால உடஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்றப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தப்புன்னு சொல்லிடலாம் ஈஸியா ஓகேவா இப்போ அடுத்து பாருங்க யு சி இருக்கு ஓகேவா ஸோ யூ இங்க இருக்கு சி இங்க இருக்கு ஓகேவா இப்போ யார் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறான்னு பாருங்க அதே எம் வச்சே நம்ம போயிடலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அதே எம் இருக்கு கியூ கூட இருக்கு ஓகே ஸோ கியூ தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் யூல இருந்து கியூ போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம் கியூல இருந்து சி போயிடலாம் கியூவும் சி ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப இந்த இடத்துல கியூக்கு பதில நம்ம சி போட்டா கூட
Q is greater than or equal to சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்க ஈக்குவல் டு இல்ல அப்படின்றப்போ ஆனா கன்க்ளூஷன்ல பாருங்க Q is greater than or equal to சொல்லிட்டாங்க அப்படின்றப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஃபைனா ரெண்டாவது பாருங்க ஆறு எஸ் ஆறு இங்க இருக்கு ஆறு இங்க இருக்கு எஸ் இங்க இருக்கு ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கு ஸோ நீங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் போக தேவையில்லை கரண்ட் தேட தேவையில்லை ஸோ ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆறு எஸ் இப்ப பாருங்க இது வந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்க கூடாது ஆறு எஸ் பாருங்க ஆறு தான் கிரேட்டர் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஆறு பக்கம் தான் வாய் திறந்துருக்கு ஸோ ஆறு தான் பெரியாலு அதே மாதிரி தான் கன்க்ளூஷன் இருக்கு ஸோ இது கரெக்ட் ஸோ சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆறு எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு ரெண்டு கன்க்ளூஷன்ல பாக்குறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இந்த கன்க்ளூஷன் கேட்கறது தான் உங்களுக்கு மோஸ்டா இருக்க போகுது எந்த பிள்ளை எக்ஸாம் போனீங்கன்னாலும் அது இன்னி குவாலிட்டியில இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து தான் கனெக்ட் பண்ண போறாங்க அடுத்து நம்ம அடுத்த உள்ள வீடியோல நம்ம என்ன பண்றோம்னா மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோல இன்னி குவாலிட்டிக்கு ஒரு இன்ட்ரோஷன் கொடுத்துருந்தேன் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்புறம் டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எப்படி பார்க்கணும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும் இந்த வீடியோ நீங்க எடுத்துக்கணும்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போக வந்து கன்க்ளூஷன் போனவங்க உங்க கண் கன்க்ளூஷன் போனோம் ரெண்டு லிட்டர் ஸ்பாட் பண்ற क्वेश्चनல ரெண்டு ரெண்டு வேற வேற ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்தா எப்படி கனெக்ட் பண்றது அந்த புரோக்கர் யார் அந்த கனெக்டர் யார் அப்படிங்கறத பார்த்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போடுங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து உங்க கன்க்ளூஷன் கரெக்டா தப்பான்னு பார்த்து டமா டமா டிக் அடிக்க போறீங்க சோ இதுதான் இனிகுவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப சப்ப கண்டிப்பா இந்த மாதிரி எழுதிட்டலாம் இருக்க கூடாது நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்காக எழுதுறேன் பட் நீங்க பிராக்டீஸ் பிராக்டீஸ் பண்ண பண்ண பார்த்த உடனே சொல்லிடுங்க இது ஓகே சோ இதுதான் முக்கியம் அடுத்த வீடியோல நம்ம 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி போறலாம்ன்றது பார்க்கலாம